chó chó <cười> nó đứng nó hử hử kêu ấy chạy nó cắn á <cười> Ơi <cười> ừ, ai làm gì đâu ra canh me ghê trời. Ơi. Kết em rồi sao? Linh Thiên nha, đi qua đây là rừng tóc gáy. Nãy Tuấn đi qua cái là đứng lúc này nổi gà nó con Tuấn mới vô thắp hương rồi. Đi làm rồi đó. Năm nói chung là ở đây có một cái tiểu sử gì đó thì hôm nào Tuấn sẽ ấy Tuấn có xin cô năm chào cô chú anh chị và các bạn thân mến nha hôm nay là ngày 23 tháng 10 hôm nay Tuấn đang có mặt ở đây là đường đi vô suối tượng khu làng Kiều Bào Campuchia ở một cái làng bè cá đó cô chú anh chị thì hôm nay Tuấn muốn đưa cô chú anh chị xem một cái trải nghiệm vô cái làng bè cá của làng Kiều Bào Campuchia như thế nào nha bây giờ Tuấn đang ở ngay đây là rừng Mã Đà này đây, khu vực này khá là yên tĩnh đó, đó hoa cỏ lâu rồi quá trời luôn nè cả nhà nè, hoa cỏ lâu nè ừ. bây giờ mình sẽ đi thẳng vô cái đường này thì thấy xe tập lái rất là nhiều nha nãy giờ tôi thấy là ba bốn xe đi tập lái đi con đường này xe tải có xe du lịch có ở bên này thì là rừng nguyên sinh Đó, cây cối rồi rất là um tùm nha kính luôn phủ kính hết luôn này còn gọi là lá phổi xanh của đất đồng nai đó rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng tiến thôi Mời cô chú anh chị cùng đón xem Hành trình đi vô cái làng à, suối tượng Làng à, làng bè Kiều Bào Campuchia như thế nào nha cô chú anh chị Đây thì trên đường à, Tốt Đi thì cảm giác thấy rất là xe lạnh Mát lạnh y như Đà Lạt vậy cô chú anh chị à, Ở đây là một cái lá phổi xanh của rừng Phải nói là wow, khung cảnh còn rất là là, là bình yên và hồn nhiên ha. Ở đây thì thấy đây có để là giáo điểm cây sung ấp 3 Ở khu vực này thì thấy cũng có người dân đó, có nhà cô đây tới hỏi thăm giáo điểm cây sung tới hỏi thăm cái. Dạ, chào cô chú. Em có làm ơn cho con hỏi đây mình đi vô chỗ suối tượng nằm chỗ nào chú? Dạ. Thẳng lên đây. Dạ. Bên đây nó cũng được rồi, suối tượng phải qua bên kia thì mắc đi xuồng, đi đò qua Dạ, dạ, đường này là vô giáo sứ đúng không chú? Đúng rồi, đúng rồi Giáo sứ bên kia cũng giáo sứ luôn Bên bên suối tượng là có một cái làng Campuchia đúng không chú? Đúng rồi, đúng rồi dạ. là, là nó cũng có cái bản gì để chạy xuống dưới, gọi là C3 suối tượng xuống dưới Dạ, dạ, rồi chiều chiều là thấy người ta bán cá nhiều ha Ờ, à, đúng, đúng rồi, đúng rồi Dạ, cảm ơn cô chú nhiều Ở đây tối chắc... Dạ, dạ Ở đây tối chắc sợ ma lắm ha thì không có sợ đâu nhưng mà sợ thì sợ mà sống thôi không sợ mà chết hả con mà sống nó dữ hơn hả à? mà sống dữ hơn dạ ở, ở giữa một khu rừng như vậy mà có một à, căn nhà của cô chú ở đây tối ở đây cũng rất là ấy đó lạnh lẽo dạ chú nuôi gà rồi quá trời luôn rồi chúc cô chú nhiều may mắn ha vui vẻ ha rồi con đi luôn ô có gà thái nữa nè dạ gà này chú có bán không con gà che thái đẹp quá đây là con gà gà thái nè cả nhà gà này gà thái đó đẹp không ờ. xin chào xin chào gà kiển à gà đẹp ha gà thái này nhiêu con cô gà đó bán ba trăm cô ba trăm vậy để tí nữa con gì con quay về con ghé lấy cái gì đúng lý là người ta bán giá cao lắm nhưng mà trong này kệ bán gì cho chị em người ta xài Ồ, cô sao cô siêu tầm được nhiều gà hay quá ừ. gà thái nha cả nhà gà này đẹp lắm nuôi kiển đẹp lắm còn kia là gà tre dạ. rồi con cảm ơn cô rồi có gì tí con quay ra các bạn để là suối tượng c 38 tám km nữa để phải cô chú anh chị à đây 
bây giờ tuấn rẽ phải vô đây trên đường đi thì thấy có một nhà, căn nhà ngay ngã ba Đó. giờ đi vô số tượng nhà cô này bán nước bán đồ này. đây là đất này là đất của nhà nước cô chú anh chị người dân ở nhờ đó đó, những cái nhà này là người dân ở nhà trên đất của nhà nước cái này là khu vực đất rừng của nhà nước quản lý à, bây giờ tôi sẽ đi sâu thẳng vô số tượng nha à, trên đường đi thì thấy có một cây đa rất là lớn trong đây thì à, hôm nào tôi sẽ sắp xếp đi vào một buổi sáng sớm để quay cái cảnh à, cảng cá cho cả nhà xem ha khu làng kiều bào của một chia bây giờ chiều rồi chiều rồi thì cũng sẵn cái đường tuấn đi vô đây đi công việc á vô cái vườn trái cây à, công việc á coi ngó thì à, xa sẵn à, xong thì tuấn mới đi luôn rồi ngay đây thì tuấn thấy có một cái, à, cái ngôi à, ngôi miếu hôm nào tuấn sẽ ghé đó thắp hương giờ này đi cũng khá là chiều rồi giờ này à, gần à, 5 giờ chiều rồi đây là hai bên là cảnh quan là rừng không nha cô chú anh chị đó. đường này mà đi bằng đêm thì hơi bị ấn lạnh đó trong phải đơn giản thôi nha đường này mà đi bằng đêm thì khá là ấn lạnh đó rừng không hai bên là cây um tùm hết rừng không à có thể là mình đi có thể là sẽ gặp những con thú như như con gà hay là những con sóc chồn đi ngang qua đó à, mình sẽ tranh thủ chạy và vào tới số tiện tượng cô chú anh chị chứ để trời sắp to tối rồi thì ra đây hơi là khó khăn mưa gió đó cái cây nó đổ à, là giáo điểm suối tượng hồi nãy đi thì thấy có mấy chim cút của lũi rồi ngay đây thì thấy có một căn nhà hoang nè Đó, thấy người ta không có người ở nha Rồi bây giờ mình đi qua đây thử coi Thấy uh, Thấy ngay đây thì có Một căn nhà ngay đây Không biết có người không Một hai căn nhà gì ngay đây thôi Em em làm ơn cho anh hỏi đây mình đi vô đây mình đi vô suối tưởng đi chỗ nào em làng à, Campuchia đi. làng Campuchia à còn đi thẳng trong kia là đường nào C3 C3 là có gì trong đó C3 có cũng nhà đấy như suối tưởng à, nãy anh thấy có mấy có ngoài đầu đường có một cái ngôi mộ đó là em biết không à, ở đó cái ngôi đó xưa từ xưa giờ ở đây vậy à, à ngôi mộ ngay đầu rừng luôn rồi hồi nãy vô thì cũng thấy có một cái cái ngôi cái ngôi mộ ngôi mộ ngay đầu đường rẽo vô thì thấy rất là ấn lạnh nha ở ngay đó thì thấy người ta để những chữ ai di đà phật giống như là người dân tự lập lên vậy đó ừ. em trai này <cười> thấy mình cái chạy nhanh dữ vậy chắc sợ công an điều tra sao <cười> sợ hình sự sao <cười> thấy tại thấy tuấn đổi cái nón này nè tưởng đâu là hình sự không bây giờ đi thẳng vô tiếp cô chú anh chị à ngay đây thì thấy đây là một cái thánh địa xoài luôn xoài quá trời luôn còn cây xoài không đây thì à, lâu lâu chúng thấy có một ngôi nhà đó cái nhà thấy không mà không có người nha nhà đóng cửa giống như người ta bỏ hoang á à, đất rẫy á người ta đi làm ăn xa ở đâu á không có người đâu Rồi lâu lâu mới thấy lát đác có một hai chiếc xe máy chạy ra này Vậy là nãy giờ là Tuấn chạy tới được gần 7 cây số rồi. Giờ đi thẳng vô đây nữa coi. Đi có bến cá người Kiều Bào Campuchia sắp tới chưa nữa. À, giáo điểm số số tượng này. thấy đây xoài, trồng xoài rất là nhiều nha. Xoài không chết chó. Ôi, thắng không chị ơi? chó chó <cười> nó đứng nó hử hử kêu đi chạy nó cắn á 
Oke. Oke. Ơi ơi, ai làm gì đâu nó ra canh me ghê trời. Ơi. Nó kết em rồi sao á? Chết rồi. Nó, nó chạy là nó cắn á. Đi vô vô vô. Sao nó kêu ghê vậy? <cười> trời ơi nó ra nó rồi nó đòi hút mình luôn mọi người ơi <cười> à, rồi, con này rồi. Con thấy là có lâu lâu lát đát lại có một cái hai cái vừa xoài rất là lớn nha à, này hỏi anh kia thì anh nói là sắp tới cái làng kiều bào campuchia nè bây giờ Tuấn uh, bắt đầu đây tới đây là cái bến cá này. làng bến cá của Kiều Bào Campuchia đây cô chú anh chị đó đây, giờ, uh, đây là cái làng bè nè thường, thường là người ta mua bán cá ở đây nè buổi sáng này là như mới đông hay sao đó. ở đây thì uh, bà con đi ăn uống là mua bán rất cực ha. đi xa xôi trang thiết bị rồi rất là hiếm hoi đây có một cái bè Như là mình tới nơi rồi đó bích đường luôn rồi đường dạ em chào chị à, cho em hỏi phải đây là làng kiều bào campuchia không dạ 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 em ở ngoài đây nè ngay bến cửu <cười> nghe nói trong này có cái bến cá ờ ừ, đúng rồi giờ sáng giờ lại đông đó mà chị tám giờ tới đến mười giờ mấy giờ vậy là vô sai thời sai giờ rồi ngày mai vô là đúng điểm tám cứ thể tám giờ vô là ngay chấp là đông lắm ở đây dạ cảm ơn chị còn có muốn đi tham quan chơi thì mướn xuồng ta đưa cho đi dạ mình thích đi đâu thì ta đưa mình đi đó còn mình muốn biết chạy thì ta cho thuê xuồng là ở đây cho thuê luôn Ừ Thì có gì vậy, có gì mai em ra vô <cười> Ừ, vô đi cho chỉ cho, đi ừ. Thích đi đâu thì mình chỉ người ta sẽ chạy cho Còn mình biết chạy thì mình mơ mơ thuê xuồng Thuê ví dụ ngày là nhiêu chị? Không biết, mình nói chuyện với người ta chứ mình chỉ chỉ thôi rồi mà giữa lợi đó mình dạ. nói chuyện với người ta sao đâu nói Dạ, cảm ơn Đúng chị không? Dạ. Ừ, gì vậy đó, mình giờ mình lâu lâu mình đi mình thấy sợ gì đó Dạ ừ, nhưng Không mình có ai hết, thấy không có ừ. bóng người luôn Ừ, mình thực tế hiền lắm Ở à. đây ông nói hả, em đi nè, tới 8-9 giờ em vẫn đi nè 8-9 giờ đêm? Ừ, 10 giờ, 10 giờ đi cũng được Ừ, không có gì chứ Ây, yeah. chồng em chạy xe ôm đi thôi Khi bệnh, bệnh nhân tới trong này nhiều khi ta bệnh á Dạ yeah. Không biết bệnh lúc nào Là mình đưa ra luôn? Ừ, đưa đi luôn, mình chạy yeah. về mình mình Nhưng mà hồi nãy, hồi nãy ở đầu vô em thấy có phía tay trái có một cái cái cái, cái mộ Miếu, cái miếu bà năm Cái đó là miếu bà năm hả? Ừ, miếu bà năm Chỗ đó mấy cái xe tải đi qua đi lợn ta cũng thắt hương này kia cho bà. Dạ. Ừ, cái xe tải. Ai thích thì thắp, không thích thôi. Cái miếu mà vàng vàng, sơn vàng vàng chứ chả. Rồi miếu ba năm. Dạ. Mới vô mới vô đây lần đầu tiên. Mới đầu à. tiên chứ còn. Dạ. Yeah. <cười> mới lần đầu tiên. Hồi nãy em qua đó cái em em lạnh tóc gáy luôn á. Thiệt. Ừ. Có gì hết. Bị ngàn lạnh đúng không? Dạ. Hả bị sầu luôn. Dạ. <cười> À, ông nói chơi á, tại sao ở đâu rồi? Hồi trước tôi đi mới vô đây ở nè, tôi à. chạy nè tôi Em chạy ngang qua đó, em lạnh tóc gái phải 5 phút á Đi qua đoạn đó là mới hết, tự nhiên đúng hết rồi. luôn đúng không? Đúng rồi, đúng rồi Thiệt, nó thiệt mà Bác Tập Linh chuyện tâm linh không có đùa được đâu Không thiệt mà Thiệt mà, hồi nãy lạnh tóc gái luôn mà Tôi nói thiệt chứ Tôi hồi đó tôi chạy à, ừ. đâu có lạnh nè Chạy qua một đoạn đó, đó chạy xe đoạn, đoạn đó xa là hết Đúng rồi Đưa, đúng không? Đưa, đúng đưa mấy người đi lấy thuốc đó chị Ông, ông sợ ma, ông đối với cái gì vậy? À, vậy là bà, bà, bà là hồi xưa là người thiệt luôn á À, à bà hả, hồi xưa ba bị mình. ông người mình gì nè Ba bị ông bồ đạp chết Nói chung có gì đâu, à. sợ mình không làm gì ai đúng đâu à, ai dạ. mình mình cứ Bà hỏi ông ở đây gọi là gì? Chiến khu đê đúng không? Dạ Là chiến khu đê là biết như thế nào Nghĩ tới, chỉ cần nói tới chiến khu đê là biết như thế nào đúng, đúng không? Đúng, đúng rồi Kể cả người Mỹ, người nước ngoài Có việc nào mà chết đầy ở nơi này Có gì gì đó là khu chiến khu đê là khu chiến tranh, nơi chiến tranh. Vậy là ở đó nó cũng có một cái điều gì linh thiêng đó. 
để hồi nào ra nó khám phá này. bên này là những cái bè nổi là của những uh, kiều bào campuchia ở đây rất nhiều cô chú chị đây. giờ bác kia đang đánh xuồng ra để đánh cá đó bên này có mấy cái đảo ốc đảo đẹp lắm buổi ừ. sáng thì ở đây là tập trung cá mắm rồi rất là nhiều luôn đó, bà con ở đây là cái bếp cá tập trung bà con bán cá rồi rất là nhiều thì à, hôm nay tôi đi hơi trễ nếu mà đi thì phải đi xa sớm đó. sáng sớm tầm à, 5 6 giờ sáng là bắt đầu mình đi là vô đây là vừa vô mua cá rồi luôn đó. Này mình đi hơi trễ thì đi về lát nữa khuya tối hơi khó khăn đường xá trong rừng tranh thủ đi quay một chút cho cô chú anh chị em xem về về đó là những người campuchia người ta di di di, di dân từ hồi thời xưa mà cái thời à, chiến đấu đó đó người ta mới tháo chạy về bên đây để mà sinh sống thời bôn bốt đó thời đó dữ dằn lắm cô chú anh chị À, người ta mới lạc trôi về đây nói chung người dân ở đây người ta cũng hiền 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 hậu lắm với người cam người ta cũng thật thà lắm hồi xưa tuấn chạy lúc mà còn chạy đi cam đó đi qua cửa khẩu một bài đó là thấy những người cam rất là dễ thương nha rất là hiền rất là thiệt tình thiệt thà để cũng là tiếp xúc với người cam cũng rất nhiều Rồi bây giờ mình sẽ quay ra lại thôi giờ này cũng chiều rồi để hôm nào tôi sẽ đi vào buổi sáng vô đây quay cho cả nhà cùng xem nha giờ này thì không có cá mắm gì hết á bán chả cá mè dinh nè đây là chuyên bán chả cá mè dinh đặc sản ở đây hả cô hả mua ít thôi chứ nhiều quá ăn đâu hết đâu chị ký thôi ký nhiều À, lấy em ký đi này là cái à, cá mè dinh là ở cái vùng à, sông này nhiều lắm ừ. xây ra làm chả đó ừ. <cười> ừ. đi học chưa con <cười> chẳng chẹo đẹp trai ha <cười> Đây vô đúng sai điểm là phải vô buổi sáng sớm đó mới đẹp Cá rồi bán rồi nhiều Sáng tầm 8 giờ hả cô 8 giờ. giờ này đi ra sớm thì chứ để đi được rừng ban đêm thấy ấn, ấn lạnh quá <cười> Lâu chưa cô Mới tuần thôi hả? À? Đốt xác luôn Đốt xe ký, người ta ký. Mà sao không thấy lên báo rồi? Không đăng lên người nhận luôn á À, sao bữa giờ không thấy lên báo à? Ghê ha Kinh khủng à Bởi vậy giờ là không sợ mà, 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 mà chết mà sợ mà sống không đâu đúng không? Ừ. Đưa tiền Bài bản à, chị cho cục đá nữa <cười> Để về bỏ tủ lạnh Chả cá mà chả cá mè dinh nha Đặc sản ở đây dạ. Làng Campuchia <cười> Có ship không chị? Ship bơ không? Ship kiểu như 1 chục, 20 kg nè Xe tải anh đi ngang đường lỗ lớn đó. À xe chị hay ra giao ngoài đó đó hả? Dạ Rồi, ok Rồi em chào chị luôn dạ. Chào cả nhà luôn nha à. Đi tưng tưng Đó Vậy ok à Đường sóc lắm bốn con luôn kìa Đó 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 đi vô cái lũi vô Chim chỉ quá trời luôn Đó Ba bốn chim chỉ luôn Đẹp ghê luôn á Nguyên một bầy luôn á ở trên đường thì rất là rất là chim chỉ và gà rừng rất là nhiều cô chú anh chị đó nãy tôi thấy là ba con luôn mới chạy vô đó mà giờ trời tối quá quay không được mình tới thì nó sẽ nó chạy thôi ha 
Đó, bây giờ đang trên đường đi về đây là khu này khu giữa rừng nè cô, cô chú anh chị nói chung là ở đây thú rừng còn rất là nhiều nha ở đây nói chung là nó rất là lạnh luôn gọi là rừng thiên nước độc á nếu mà ở trong đây là, là dễ bị sốt rét lắm ở đây là cái xứ sở của đồng nai là khí hậu nóng nhưng ở trong rừng này nó lại lạnh nó lạnh y như là cảm giác cái mình ở trên đà lạt vậy đó mình không hiểu có lý do nguyên nhân tại sao đây là khí hậu nóng mà lại có một cái độ lạnh giống y như đà lạt gần 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 như đà lạt vậy khu này đúng khu rừng giáp ranh với Nam Cát Tiên nha cô chú anh chị đặc biệt là rắn chắc cũng còn nhiều lắm á à, giờ đi thẳng ra luôn này gọi là đi xuyên rừng qua thăm làng Campuchia gần giữa rừng này cô chú anh chị thì bây giờ tới đây là qua của miếu của năm đó. thì đây bà con lập lên thờ đây nè đó, thì tuấn có xin phép của năm rồi cũng mới, mới qua đây để ghi hình lại cho cô chú anh chị anh chị em xem nha thì tuấn cũng nói thật luôn miếu của năm rất là linh thiêng nha đi qua đây là rừng tóc gáy nãy tuấn đi qua cái là đứng luôn nè nổi gà luôn con nè tuấn mới vô thắp hương rồi xin cô năm rồi đó, đó. cô năm nói chung là ở đây có một cái tiểu sử gì đó thì hôm nào tuấn sẽ ấy Tuấn có xin cô Năm rồi, mai mốt mà làm ăn được, làm phát triển ở kênh youtube đồ phát triển làm ăn được, công việc đều đều mà nếu mà mai mốt mà xe cổ chạy được ổn định lại, có thể mai mốt là bây giờ hết dẫn nước gáy rồi nha. Mai mốt biết đâu là cũng là thành một cái doanh nghiệp xe vận tải cho công ty Tuấn Container đó, lên 10, 20 chiếc đầu kéo rồi này kia, à, sẽ tới đây, con con nguyện rồi, khi làm ăn thành đạt, thành tài, thành công rồi, khi mà phát triển là sẽ tới đây, nó giúp hết cái làng này luôn làng kiều bào campuchia nè ai khổ dưới sông dưới bè nè nói chung là bất cứ đâu khu vực trong đây đó hôm nay tuấn nói cái lời hôm nay có nói ở đây có miếu của cô năm đây đi ngang qua đây đấy cô năm thấy để chữ năm mo gì là phật đây nha đó trong rừng nè khu này mai mốt kênh youtube tuấn nơ làm ăn được thành công sẽ quay lại đây giúp hết những hoàn cảnh khó khăn trong cái làng campuchia này đó hôm nay tuấn nói có nói lời nói giữ lời nha đó hôm nay nói ở đây Bây giờ Tuấn đang ở đây, giờ đang ra ở đây Thực tế là nếu mà ai vô đây nha Mà tới đây đi một mình đảm bảo không bao giờ dám nha. Tới đây rất là, rất là sợ lạnh nha Nhưng mà Tuấn cảm giác thấy rất là thân thiện Rồi con xin chào cô Năm luôn Chúc cô Năm buổi chiều vui vẻ cô, Miếu cô Năm á Rồi hôm nào vô đây có dịp vô con sẽ mua đồ cúng bái cái cô ha Rồi giờ Tuấn đi ra luôn nha cô chú anh chị Rồi Tuấn mến chúc quý vị, cô chú và tất cả các quý vị khán giả trên kênh Tuấn Quang thật là nhiều sức khỏe, thật nhiều may mắn cho cuộc sống luôn nha Thì nói chung là cái hành trình hôm nay Tuấn đi sẵn cái công việc ở trong này, có một số việc thì Tuấn sẵn Tuấn ghé vô ghi hình lại cái khu vực suối tượng cho cô chú anh chị cùng xem luôn Và đặc biệt thì đi ngang qua thì Tuấn thấy có một cái nhiều ngôi miếu của cô Năm Tuấn qua Tuấn cảm thấy rợn tóc gáy nên Tuấn quay lại Tuấn xin đó thì Tuấn đã không phải là Tuấn nói sẽ lợn nó gáy xạo đâu nó thiệt nếu ai nếu biết cảm giác muốn biết cảm giác thì cứ đi à, hôm nào à, liên hệ cho Tuấn Tuấn sẽ dẫn vô đi qua là biết như thế nào à mà đi vô đây thì thấy à, à, trên cái cung đường này rừng này thì rất là lạnh nha và thú rừng rất là còn rất là nhiều chim chỉ nè hồi nãy có thấy nguyên một đàn chắc phải bảy tấm con chim chỉ đó, đó. Rồi à, những người à, kiều bào Campuchia ở khu vực đó à, sống ven hồ đó, rất là nhìn rất là thân thiện, thân thương. Rồi à, Tuấn xin à, chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào những clip tiếp theo luôn. Video cũng khá là dài rồi. Bây giờ Tuấn à, hành trình đi về cô chú anh chị ơi. Rồi xin chào cô chú anh chị nha.